Boðað hefur verið til auka ríkistjórnarfundar og einnig fundar með formönnum stjórnarandstöðu flokkana á morgun þar sem aðgerði fyrir grindvíkinga verða kynntar. Þing kemur saman á ný þar sem vantraust vofir í við matvælar á þeirra. Erlendir sérfræðingar eru komnir til landsins með jarðsjárdróna til að rannsaka jarði í Grindavík og er að tryggja rammar til bæjarins. Úkrænsku sérfræðingur í sálgæslu hefur staðið í stappi við landlæknisembættið sem óskar eftir gögnum frá Rússlandi til þess að hægt sé að veita honum starfslefi. Stríðið á Gaza hefur áhrif á palestínum en víða þykja barna palestínsk móðir í bandaríkjónum óttast um líf sitt í þessu helsta bandalagsríki Ísraels. Fjármagg til endurbóta og gamla hegningarhúsinu við skólaverðu stíði Reykjavík er löngu uppbyrið og minnsta kosti tvö ár af þeim ljúki. Ekkert hefur verið unni í húsinu í tæft ár og hlutverk þess er enn óráðið. Gott kvöld, líklegt er að ríkistjórnin kynni aðgerði vegna stöðunar í Grindavík á morgun. Flokkur fólksins ætlar að leggja fram tillug um vantraust á matvælar á þeirra þegar alþingi kemur saman. Ríkistjórnin fundaði í gærum hvernig bregðast eigi við vegna stöðunar í Grindavík. Leitað var álits fræðimanna, til dæmis jarðfræðinga og sérfræðinga frá Sælabankanum. Auka ríkistjórnafundur verður í fyrra málið og formenn stjórnarandstöðu flokkana hafa verið bóðaðir til fundar að honum loknum. Tillögur um aðgerðir verða væntanlega kynntar að þessu loknu. Inga Sæland, formaður flokksfólksins, ætlar að leggja fram vantraust tillögu á matvælar á þeir að þegar þingið kemur saman að loknu jólahlíð á morgun. Í samtali við fréttastofu segir Inga að þar sem ekkert haldbært hafi komið frá ríkistjórninni varðandi málefni Grindavíkur og ekkert bóli á nýju frumvarpi um kvalveðar sé ekki eftir neinu að býða. Alls óvíst er hvernig samstarfsflokkar vinstri grætna í ríkistjórninni koma til með að kjósa. Ef stjórnarflokkur treysti sér ekki til að styðja einhvern ráðherra þá er það þetta stórmál. Sigurður Ingi Jóhansson, innviðar ráðherra og formaður framsóknarflokksins segist styðja matvæla ráðherra. Ég hef styð ráðherrann, styð ríkistjórnina en það er auðljóst að í þessu verkefni erum við ósamálu. Ekkert hefur náðst í Bjarna Benefitsson utanríkisráðherra og formann sjálfstæðisflokksins þar sem af er þessu ári. Þingmenn flokksins hafa margir hverjir verið harðorðir í garð matvælaráðherra vegna kvalveðibannsins. Þingflokks formaður sjálfstæðisflokksins segir að beðið sé eftir því að vinstri græn skýri hvernig ráðherrann ætli að aksla ábyrð. Flokkurinn hefur ekki tekið neina ákvörun um þetta efni enn sem komið er. Sjálf hefur Svandi sagt að staða sín sé óbreytt. Hún er óbreytt. Ofan á þetta bætist svo pistill utanríkisráðherra á föstu dag þar sem hann agnúast út í tjaldbúðir stuðningsmanna Palestínu og kallar eftir harðari stefni í útlendingamálum. Ráðherrar og þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa tekið undir orð formansins en vinstri græn og framsókn þegja þunnu hljóði. Bóðað hefur verið til mótmæla á Austurvelli þegar þingið verður sett á morgun. Ólafi Þótt Narðarsson, stjórnmálafræðingur, það er óvinnileg staða í því íslenskum stjórnmálum. Annars verður ríkistjórnir og fulla að takast á við vandamálin tengd Grindavík, Björguninu aðgerðum, en á sama tíma þá vofir vandraust tillaga yfir ráðþeira sem gæti sprengt að ríkistjórnina hugsanlega. Já, þetta er óvinnilegt. Það verðist nú ekki líklegt að aðgerði varandi Grindavík muni valda miklum deilum, en hins vegar vandraustið og svandísi er ákaflega áhugaverð. Og nú vitum við ekki hvort að fórustumur stjórnarflokkana hafa komið sér niður á einhvers konar lausn á því máli. En ég held að ef þeir hafa talað sér til um einhverjar breytingar og Katrín hafi fallist á til dæmis að hvala málin yrðu færð frá Svandísi yfir í umhverfisráðunitið. Það hefur heist orðrúmur um það. Það hefur heist orðrúmur um það. Þá gæti það eitt sér líklega nægt til þess að vantrústi yrði felt. En ef ekki? Ef ekki erum við í rauninni hins vegar með mjög áhuga verð að stöðu vegna þess að það hefur aldrei gerst í Íslandssögunni að stjórnarflokkar hafi samþykkt vantraust á einn af ráðherrum samstarfflokks ríkistjórninni. Slíkt hefur reyndar einu sinni bara komið fram á sigriði eða sem sé en tvistar komið fram á sigriði Andersen og á Jón Gunnarsson og það var felt í bæði skiptinu. Ef að svona vantrústi samþykkt, 
þá þýðir það eða hefur þýtt það að stjórnin er bara fallin. Þannig að framsókn og, og sjálfstæðið flokkur í þessu tilfellinu stæðu fram fyrir því ætlum við að fella ríkistjórnina á þessu máli. En það er rétt að bæta því líka við að stjórnarmeirilhlutin er með sex svokvöldu varadekk. Ef að allir þingmenn stjórnarandstöðunar greiða aðkvæði með vantrusti, allir þingmenn framsóknar og uh, vinstirgræðna greiða aðkvæði á móti vantrusti og allir þingmenn sjálfstæði flokksins nema, nema sex, sex greiða aðkvæði á móti vantrusti, þá nægir það til að bjarga stjórnarsamstarfinu í, þe- í þeirri erfiðu stöðu. En það er því brotið á eftirmæntanlega ef að stór hluti þingflokk sjálfstæðisflokksins hefði greitt aðkvæði með vandrusti. Já, en það myndi ekki, ekki held að það myndi ekki því að það að stjórnin fjalli. Það hefur oft gerst áður að stöku þingmenn varðandi lykil mál hafa gengið úr skaftinu, til dæmis um EIS á sínum tíma, en það hefur ekki verið talið nægilega alvarlegt til að valda stjórnarstýttum. Ólafur Þóttnarrason, takk fyrir komið með beina útsendingu til okkar. Tveir stórir drónar með jarðsjá mynda jarðveg í Grindavík á næstu vikum. Tilgangurinn er að finna hólrými sem kunna að leynast þar. Ramaslaust var í bænum í morgun en rama komst aftur á eftir hátegin. Starfsmenn landsnets í samstarfi við landelgiskjæslunu hófu daginn á því að koma um 250 metra taug frá Grindavík yfir nýrunnið hraunið á Grindavíkuvegi þar sem hún var látin falla til jarðar. Búið var að reisa 2 átjón metra möstur beggja vegna hraunsins. Síðan voru þrjár háspunnulínur dregnar milli mastrana og festar. Unnið var að þessu í allan dag bæði að ganga frá línunum og tengja þær við gömlu raflögnina sem liggur í jörðu innan við Varnagarðin og inn í bæinn. Ástæðan fyrir þessum frankandum er svo að ekki var hægt að treysta á rafstrengin sem liggur undir hrauni. Hann gaf sig í nótt vegna hita og þá varð rafmagslöst í bænum. Undibúningur hófst strax við að koma á rafmagni með varaapsvélum og var rafmagn komið á hluta bæjarins á innan við tveimur tímum. Samkvæmt upplýsingum frá landsneti er vonast til þess að rafmagn verði komið aftur í eðlilegt horf í fyrramálið. Á meðanunni var því að koma rafmagnun í lag norðan við Grindavík voru starfsmenn við að gera rennar komnir á stjá að austanverðu. Tveir tröllvaksnir drónar sem hægt er að hengja jarðsjá neðanni voru í æfingablugi. Við erum hérna í að við að gera henni að jarðsjórmæla og vegna verðurkissjóna með að þá erum við að fljúa þau í drónum. Það er ekki að ástæða lausu sem jarðsjáin er hengt neðan í drónan og honum síðan flogið yfir Grindavík. Á myndum sem við byrtum í fréttum á föstudaginn mátti sjá að það eru hólrými í Grindavík. Eitt þeirra sést hér á mynd sem tekin var með hefðbundinni jarðsjá. Hólrýmið er á eins metra dýpi og er tvekja metra breytt og þar undir alltaf 20 metra djúp sprunga. Það fannst við hliðina á gangbrött á hópsbrött. Drónunum sem prófaðir voru í dag er ætlað að fljúa með jarðsjá yfir Grindavík fram og tilbaka með 5 metra millibili. Með því fæst þétt ríðið net mynda. Hann á að vera sem í 5 metra hæði yfir landi alltaf, síðan þurfum við náttúrulega hækkaði yfir ljósastöðurum og húsum og fýrlegt. En svona öllu jöfnu er hann í 5 metra hæð. Reiknaði með að verkið taki 3 til 4 vikur. Drónin fer hægt yfir eða um 4 kilometra á klukkustund. Hægt er að mynda alltaf 20 metra ofan í jörðina. Fyrst allur er náttúrulega að einblína á götturnar, svona flóttaleiðarnar, þar sem er búið að ákveða bara að hjálpa, hjálpa til í, í því. Þannig að það verður fyrst og síðan það er flóttaleiðarnar eru búnar, að þá förum við víðar um bæinn. Minnst 25 byrðu bana í Loftarós Úkrainu hers á markaði Donetsk hérað í austurhluta Úkraini í morgun. Rétt er að vara við myndunum sem að fylgja þessari frétt. Rússneska utanríkisráðunetið segir í yfirlýsingu að árásinn sé ekkert annað enn hrindju verk. Stjórnvöld í Úkraina hafa ekki tjáð sig. Donetsk hefur verið á valdi rússneska aðskinnað sína frá því 2014 og Rússlands hér náði yfirburðum yfir stórum hluta hérarsins með innrásinni í hitti fyrra. Úkraninsku sérfræðingur í sálgæslu með íslenskan ríkisborgarrétt hefur dregið til baka umsók sína um að fá leifi til að starfa sinns líkur eftir að landlæknisembætið vildi fá staðfestingu 
frá Rússlandi um hvort hann mætti starfa sem sálfræðingur. Olga Kotos kom hinga til lands skömmu eftir að Rússa ríðust inn í Úkrainu og hefur hjálpað Úkrainu mönnum sem hinga hafa komið. I have every day four or even five people every day and it's kids, adults and old people, all Ukrainian and refugees. You have been doing this for free? Yes, absolutely free. Absolutely free. Two years I Ukrainians not charged to me. Hún hefur fengið styrki frá fyrirtækjum og félagasamtökum, meðal annars þekkja miljónar hrónar styrk úr sjóði fyrir verkefnin sálræt stuðningur fyrir úkræðinst flóttafólk. Þá var hún í fyrra tilnefnd til lífhelsuverlauna, þar sagði í umsögn að hún sem sjálfbóðliði hefði veitt hundruð úkræðinumanna sem flúið höfðu stríðið sálgeslu. Hún sótt um leifi til að starfa sem sálfræðingur en landlæknisembættið óska eftir gögnum um nám Olgu frá Rússlandi. Með öðrum orðum, það sé undir rússnesku yfirvaldi komið hvort hún fá að liðsinna Úkrainumönum á Íslandi. Allt snýst um viðurkenning, sko. Viðurkenning og hún getur vinna starfa sem sálfræðing og fá bara laun fyrir það, það er bara sangjarn, sko. Olga svarar þessu á Facebook og segir að það samrýmist ekki borgaralegri stöðu hennar í stríðinu í Úkrainu. Þetta sé ígildi þess að byrja að gesta upp á nasista um samþykki til að hjálpa gyðingum. Það fyrir svona rússnesk ríki er bara viðurkenna að hún getur að verið sálfræðing í Rússlandi ef hún sækja þar. En ætlar Olga að hætta það stóð á Úkrainumenn sem hinga til hafa leita til hennar. No, I I will not stop because even even I um, take a license, Ukrainians will not charge to me. Oh, they they will not pay. Yes, they will not pay. Yeah. Mm -mm, because it's my duty. Minst tvö ári eftir að líða það til endurbótum og gamla hegningarhúsinu á skólaverðu stíð Reykjavík líkur. Fjárskortur hefur tafið verkefnið og sjóður til endurbóta er löngu uppöðurinn. Ekkert hefur verðu unni í húsinu í tæft ár og hlutverk þess er enn óráðið. Húsið er í eigu ríkisins og segir framkvæmdastjóri minjaverndar að rétta leiðin til að fjármagna endurbæturnar hafi ekki fundist. Árið 2020 og hófust umfangs miklar viðgerðir og enn er svo hugmynd uppi að húsið verði opið almenningi. Það eru átta ár síðan að síðasti fangin og fanga vörðurinn gekk út úr þessu húsi hér sem hefur reyndar haft fleiri hlutverk en að vera fangilsi. En það er búið að vera að gera við húsið, það hefur tekið sinn tíma og enn er óvist um hvað það var verið í því. Við erum að vonast til þess að tveimur árunlínum þá verði þetta komið í höfn. En hvers vegna hefur þetta gengið svona lengi? Það þurfti nú bara tölverðan tíma að finna út úr fjármagni á málinu. Svona um svipa leit og COVID fór að herja, þá var varið rétt um 340 miljónum til verkefnisins. Það tókum tvö ár að ljúka við þann fjársjóð og síðan hefur svo sem ekki verið mikið unnið síðasta tæpa árið. Landsyfirréttur, hæstiréttur og borgaryfirvöld nýttu efri hæðina hver á sinni tíð en þar þarf líka að færa allt í upprunalegt horf. Húsið var byggt sem fangilsi og starfaði sem slíkt í 144 ár. Búið er að rífa allt út úr 16 fangaklefum vegna endurbóta. Notað er sem mest af upprunalegu efni húsins, timbri, grjóti og fleiru en þykkt veggjana er alltaf 80 cm af grjóti. Hér er nú svo sem búið að gera töluvelt en það er mikið eftir. Það er búið að skipta um jarðveg undir öllu húsun að innan og það er búið að koma fyrir lögnum og það er búið að steypa ný gólf í það. Ofan á þessi steyftu gólf koma hins vegar timbur grindur dálltið öflugar og öflug timbur borð. Upphaflega var timbur gólf í húsinu þó að það hafi svona smám saman í árana rás eða legst af fúa og svona umgengni eins og gengur. Hugmynd um að gera íslensku handverki hátt undir höfði í húsinu leggur núna hjá Reykja Aukur Borg en annars verður ekkert ráðið um framtíð húsins á næstunni. 
Hamasamtökin á Gaza segja að árás þeirra á Ísrael 7. oktober hafði verið réttlátt og nöðsynleg. Þetta kemur fram í skýrslu sem samtökin byrtu í dag þar sem að árásin var sögð að hafði verið eðlilegt mótsvar við samsæri Ísraels gegn palestínsku þjóðinni. Hamasliðar drápu tæplega 1200 manns í Ísrael í árásinni marg á hróttafingin hátt. Í skýrslunni er því hafnað að Ísraelsmenn fari með yfirróði yfir Gaza að stríði loknu eins og Benjamin Netanyahu fórsættisráðra landsins sér fyrir sér. Bandaríkjamenn eru mótfallnir hugmyndum Netanyahu svo varnamálar á þegar breta segir að það er vonbrigði. Og við höldum okkur við málefnum við Austurlanda en förum þó til Bandaríkjana því palestínsk móðir þar óttast um líf sitt og barna sína vegna andrúmsloftsins sem stríðið á Gaza hefur skapað í þessu nánasta bandalagsríki Ísraels. Hún og fleiri fá líflátshótanir vegna uppbyrðuna síns. Bridgeview, útkverfi Chicago borgar, hefur löngum verið kallað litla palestina. Þar búa um þúsund palestinu menn. Læla Gaber er þriggja barna móðir. Hún fekk líflátshótanir vegna þessa skiltis sem hún setti upp fyrir utan heimilisitt, frjáls palestina. Gaber segir margt hafa breyst eftir að árás er Hamas 7. oktober og innrás Ísraels hers á Gaza í kjörfarið. The biggest change is, it's not being able to go outside whenever I want to go outside. Sometimes, uh, sometimes I get scared that maybe the person will come and try to take one of my kids just to get back at me. I, I've explained to my kids, if you see somebody trying to hurt me, you run back into the house and don't try to save me, just run back. Because it happened to Wadi. Wadi þessi sem Gaber talar um var sex ára þegar hann var margsinnis stungin til bana. Eitthvað um 170.000 palestinumenn búa í bandaríkjunum. Bandaríkjamenn eru helsta bandaþjóð Ísraela og styðja þá heilsugar. Þó undanfarið hafi þeir reynt að fá Ísraela til að draga úr árásarþunganum á Gaza. Formaður félags palestinumanna vestra segir stuðning aðalega að finna hjá öðrum minnihlutahópum. Especially other oppressed communities, the black community in the United States, Latino community, other immigrant communities, the native communities here, Asian, have always been on the side of the Palestinian people. Nokkur hundur þúsund þjóðverjar mótmæltu aftur á gautum þýskara borga í dag hugmyndum alternativu fyrir Deutschland um að senda miljónir manna sem ekki eru þýskir að uppruna, uppruna úr landi. Flokkurinn sem um ræðir er þjóðvernisflokkurinn AFD. Það var þýski miðillinn korrektíf sem svifti hulunni af leynilegum fundi sem flokksmenn heldu í Potsdam í november. Þar rættu þeir um brottflutning miljóna hælisleitenda og þjóðverja sem ekki eru þýskir að uppruna. Jafnvel þó þeir afi fasta búsettu þar í landi og jafnvel þýskan ríkisborgararétt. Tugir þúsunda komu saman í hverri þýsku borginni á fætur annarri síðdegis í gær og aftur í dag til að lýsa yfir vanþóknun sinni á þessu. Ég bin hér um fyrir demokrati einstustegin, einfach der AfD keine fleche mehr bieten, einfach aufzustegin, und einfach anzusagen, dass es so nicht weitergeht. Ich bin hier, um einfach ein Zeichen gegen den Rechtsruck äh, zu setzen, vor allem gegen das Treffen, was ja bekannt wurde. Und ich bin total positiv überrascht, wie viele Leute hier sind. AfD er eitt stærsti flokkurinn í þýskum stjórnmálum og sá stærsti víða um landið. Við stofnum flokksins var anstaða við efruna hans helsta stefnumál, en síðustu ár hefur áherslan verið lögð á önnur mál. Ströng stefna í innflytjendamálum er rauði þráðurinn. Í korrektif kemur fram að þekktir nýnasistar hafi setið fundin, en einnig tveir flokksmenn kristilega demokrata, flokks Angelu Merkel fyrir hann til kanslara. Nazistarhefing Adolfs Hitlers var mörgum mótmálandunum óðarlega í huga. Væl nazi scheisse sind und við um zeichen setzu müssen, dass við í mérhæð sind, dí nýtt fyrir afdi og nýtt fyrir rechte og nýtt fyrir nazi sind. Það var perlað af kappi í Hörpu í Reykjavík í dag, kraftur félag ungs fólks sem hefur greinst með krabbamin, er að hleypa af stað árlig og átaki undir yfirskriftinni Lífið er núna, en félagið fagnar 25 ára afmæli á ungi sem aldnir perluðu armbönd sem báru slagur flokksins. Fórsenda Jónin Guðni Tjá Jóhannesson og Elisa Rýt heimsóttu viðbúðin og létu sitt ekki eftir líka í perlinu.
Alþjóðlegum degi popkornsins var víða fagnað á föstu dag, meðal annars í dýragarði í Sikago í Bandaríkjónum. Þar ringdi bókstaflega popkorni af himnum ofan yfir lálendiskórilur sem vissu varla hvað hann á þær stóð veðrið. Eftir smá smakk voru þær þó hæst ánaðan með þessa nýjung. Mati stundum látið rigna yfir górilurnar í garðinum oft á meðan þær eru sofandi til þess að hvetja þær til þess að leita sér á æti rétt eins og í náttúrunni. Þá er það veðrið norðvestan 5 til 13 metrar á morgun en 10 til 18 á austfjörðum. Jel norðan og austanlands fram eftir degi annars þurrt að kalla. Suðvestan 5 til 13 og lítið sáttar jel á vestanverðu landinu annað kvöld. Frost 0 til 10 stig. Byrta líf Kristins dóttir við og fengur fyrir nánari við horfur næstu daga þegar Eva Björt Bindir stóttir hefur sagt okkur íþóttafréttir. Karlalandsliði í handbólta og enn möguleika á sæti í undankeppni Ólympíuleikana í sumar. Til þess þarf allt að ganga upp en við tökum stöðun á strákunum okkar í kvöld. Það er fyrir að skýrast hvaða liði leika í undanúrstitum í byggarkeppni bæði karla og kvenna í körfubólta. Það var hart barist þegar stjarnan og valur mættust fyrir í dag. Keppni hélt áfram í millirilum á EM karla í handbólta og enski bóltin er á sínum stað og þar vantaði ekki dramatíkina. Helstu frétti kvöldsins, bóða hefur verið til auka ríkisstjórnafundar og fundar með formanum stjórnar anstuðuflokkana á morgun þar sem aðgerðu fyrir grindvíkinga verða kynntar. Þing kemur saman á ný þar sem vantraust vofiri við mattælar á þeirra. Erlendi sérfræðingar eru komið til landsins með jarðsjárdróna til að rannsaka jarðvið í Grindavík. Búið er að tryggja rammakl bæjanins. Úkrainsku sérfræðingur í sálgeðslu hefur staðið í stappið við landlæknisembættið sem óskar eftir gögnum frá Rússlandi til þess að hægt sér að veita honum starfslifi. Stríðið á Gaza hefur áhrif á palestinum enn víða. Þryggja barna palestinsk móðir í bandaríkjanum óttast um lífsitt í þessu helsta bandalagsríki Ísraels. Fjármagn til endurbóta á gamla hegningarhúsinu við skólaverðustíð í Reykjavík er löngu uppbyrið og minnst tvö ár í af þeim ljúki. Ekkert hefur verið unnið í húsinu í tæft ár og hlutverk þess er enn óráðið. Næstu fréttir í útarpuklukkan 10 í kvöld og við minnum á að við erum okkar hann er uppfæðið allan sólarhengin þarf að finna fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið og takk fyrir samfylgdina um helgina og við erum sæl.